விஸ்வா விஸ்வா என்னடா நந்தினியோட பிளட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டியா டாக்டர் என்ன சொன்னாரு ஒண்ணுமே இல்லமா ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் சும்மா உடம்பு வீக்கா இருக்கு லோ ப்ரெஷர் அது இதுன்னு இருக்கும் அயன் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன விஷயம் ஒன்னு இல்லாத்துக்கு பிளட் டெஸ்ட் அது இது நம்ம ஊர் டாக்டர்ஸ் தெரியாத உனக்கு இல்ல எனக்கு அப்படி தோணல அவ பழைய நந்தினியா இல்லடா அவ உடம்புக்கு ஏதோ பண்ணுது அவ நம்ம கிட்ட மறைக்கிறாளோ என்னமோ தெரியலடா சிச்சி எதுக்குமா அவ எதுக்குமா அப்படி ஏதாவது இருந்திருந்தா பிளட் டெஸ்ட்ல வந்திருக்கும்ல நார்மல் தானே ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு தேவையில்லாமய ஏன் இப்ப தேவையில்லாம பயப்படணும் அவதான் இந்த பிரச்சனையில இருந்து முழுசா வெளியே வந்துட்டா அப்புறம் என்னம்மா வந்துட்டாதான் அந்த பாதிப்பு இன்னும் அவளுக்கு இருக்கும் இல்ல அந்த அக்கிலா மருந்து மாயோன ஏதாவது செஞ்சிருப்பாடா இது பாரு அதனால நந்தனிக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா கேர்லெஸ்ஸா இருந்துருதுப்பா விஸ்வா அந்த ரிப்போர்ட் எங்க வச்சிருக்க குடு நான் பாக்குறேன் அதை வச்சுட்டு நீ என்னமா பண்ண போற அதுல என்ன புரியும் உனக்கு அது ஏதாவது மெடிக்கல் டெர்மினாலஜில இருக்கும் பரவாயில்லடா ஒரு தடவை நான் பாத்துக்கிறேனே அவங்களோட ஆயுட்காலம் மேபி இன்னும் ஒன் வீக் தான் விஸ்வா நீ சொன்ன மாதிரி எனக்கு எதுவுமே புரியலடா விஸ்வா சரி நீ என்னடா ஏழு நாள் தள்ளி தேதிய பாத்துக்கிட்டு இருக்க இன்னும் ஏழு நாள் தான் இருக்கு ஏழு நாளா எதுக்கு ஏதாவது விசேஷமா என்ன வந்தனைக்கு பர்த்டேமா ஐயோ ஆமா இல்ல நம்ம நந்தினியோட பர்த்டே இல்ல இந்த வருஷம் அவளுக்காக நம்ம ரொம்ப கிராண்டா கொண்டாடணும் சரியா சரி சரி ஓகேடா மருந்து <laughs> 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 
ஏன் பிரியா என்னை பார்த்ததும் தான் என் கூட பேசணும்னு தோணுச்சா எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டேன்னு சொன்னியே ஏமா வந்து விசாரிக்கல கேள்விப்பட்ட உடனே வருணும் நானும் வந்து பார்க்கலான்னு நினைச்சோம் ஆனா வருண் வீட்டில் அனுமதிக்கல அவங்க எப்படியுமா அனுமதிப்பாங்க ஆனா நீ வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்ச பாரு அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலா இருக்கு நீ இப்ப எங்கம்மா போற உங்களையும் ஆண்டியோ நேரில் பார்த்து ஆறுதல் சொல்ல கூட எனக்கு அனுமதி கிடைக்கலையேன்னு வருத்தப்பட்டு கோயிலுக்கு போய் உங்க குடும்பத்துக்கு வேண்டிக்கிட்டு வர பிரியா இப்ப நான் ஒன்று சொல்றேன் கேப்பியா சொல்லுங்க அங்குள் அருணோட அம்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கா அருண் அருண்னு ஓயாம அவன் பேரையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அவன் வருவானா இல்லை வரமாட்டானான்னு தெரியல விஜயலட்சுமியே வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போங்கன்னு டாக்டருங்க சொல்லிட்டாங்க நான் தான் அருண் வந்துருவாங்கிற நம்பிக்கையில் அவளை ஹாஸ்பிட்டல்லையே வச்சுருக்கேன் பிரியா இப்போ நான் உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்திருக்கு என் கூட நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அருணோட அம்மாவை பார்க்கணுமா அங்கிள் ஆமாம்மா பிரியா நீ வந்து விஜயலட்சுமி பார்த்து ஆண்டி பிரியா வந்திருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அவ கண்ணை முடிச்சிருவா உன் குரலை கேட்டதும் அவளுக்கு உசுறு வந்துடும் உன்னை பார்த்ததும் அவள் மனசில் உள்ளதெல்லாம் சொல்லுவா நீ ஒரு மரியாதைக்காக வந்து பார்த்துட்டு போம்மா விஜயலட்சுமி பொழைச்சிருவாம்மா அங்கிள் உங்க நிலைமை எனக்கு புரியுது ஆனால் ஏன் நிலைமை ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கு நான் வருண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு பிறகு உங்களோட குடும்ப விஷயத்தில் நான் ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு சம்மந்தப்பட்டாலே என்ன சந்தேகப்படுறாங்க பிரியா உன் நிலைமை எனக்கு புரியுதுமா இருந்தாலும் மனசாட்சி உள்ள பொண்ணு நீ உன்னால் எதையும் சந்திக்க முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குமா உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்குறம்மா என் மனைவியை நீதாமா காப்பாற்றணும் சரி வாங்க அங்கிள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் ஆ சரி வாம்மா இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியை யாருக்காவது கொடுத்துடலாங்க கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாம் நம்ம டிவியை வித்துருவோம் விற்கலாம் என் தம்பிக்கு விற்கலாம் நம்ம டிவியை வித்துட்டேன் யாருக்கு தம்பிக்கு தான் ஐயோ இது என் தம்பி இல்ல இவர் பேர் நல்ல தம்பி ஓஎல் எக்ஸ்ல வந்தாரு நம்ம டிவிக்கு 18000 ரூபாய் கொடுத்தாரு 18000 ரூபாய் கொடுத்தாரா பொது நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மெட்ராஸ் மீட்டர் அகிலா என் நந்தினிக்கு என்ன விஷயத்த கொடுத்த சொல்லிடு சொல்லிடு கெஞ்சினாரு அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன அதுக்கு அதுக்கு என் கூட குடும்பம் நடத்தி எனக்கு ஒரு குழந்தை தருவீங்களா அதுக்கெல்லாம் நீங்க உத்தரவாதம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் நந்தினிக்கு கொடுத்த விஷயம் என்னன்னு என் மாமா கிட்ட சொல்றேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் விஸ்வா பேசுனத பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாவே இருக்கு மாமா ஒரு பக்கம் பார்த்தா சரண்டர் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஒரு பக்கம் பார்த்தா என்ன மிரட்டுற மாதிரி தெரியுது அகிலா நீ இப்பதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நீ ஏற்கனவே துபாயில இருக்கும் போது இந்த மாதிரி தான் பேசி மயக்கி உனக்கு வர வச்சு ஏமாத்தினான் அந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்காம பாத்துக்கணும் நான் பாத்துக்கிறேன் மாமா விஸ்வா தான் ஏன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாரு நந்தினி உயிரோடு இருக்கணும்னா விஸ்வா என் கூட சேர்ந்து குடும்பம் நடத்தியே ஆகணும் நந்தினிக்காக வாது விஸ்வா என் பேச்ச கேட்டே ஆகணும் விஸ்வாவுக்கு நான் வச்சிருக்கிறது விஷ பறிச்ச இதுல கண்டிப்பா நான் தான் ஜெயிப்பேன் இதே மாதிரி நீ எல்லா விஷயத்திலயும் பிடிவாதமா இரு அப்படி பிடிவாதமா இருந்தாதான் அந்த விஸ்வாவை நம்ம பக்கம் கொண்டு வர முடியும் ஆனா இன்னொன்னு நீ இனிமே எந்த விஷயம் பண்ணாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் பண்ணணும் அப்பதான் நாம அடுத்த முறை ஏமாறாம பாத்துக்க முடியும் மாமா என்ன ஆகிலா நீங்க எனக்கு மாமா மட்டும் இல்ல மகானும் கூட உங்களுக்கு தெரியாம எந்த விஷயத்தையும் நான் செய்ய மாட்டேன் அகிலா 
உன்னோட சந்தோஷமான காலம் ரொம்ப தூரத்துல இல்ல ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு எப்படியாவது விஸ்வா கூட சேர்ந்து ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கணும் அதை விட எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் லட்சியம் கனவு எனக்கு வேற எதுவுமே இல்ல மாமா என் ஆசை எல்லாம் நிறைவேறதுக்கு ஒரு அற்புதமான தருணம் இது நந்தினி உயிரோட இருக்கிறது நம்ம கையில இருக்கு விஸ்வா என்கிட்ட சரணடைஞ்சே ஆகணும் எப்படி இருந்தவா இப்ப எப்படி இருக்கான்னு பாருமா இப்படித்தாமா எந்த நேரமும் அருண் அருண் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா அருண் கல்யாணம் தன்னைக்கு வீட்டை விட்டு போனவன் எங்க போனா என்னானே தெரியலம்மா இப்போ அருணை எங்க போய் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றதுன்னு எனக்கு தெரியலம்மா மா நான் நான் பிரியா வந்திருக்கேன்னு சொல்லுமா அப்பவாவது அவ கண்ணு முடிச்சு பாக்குறாளான்னு பாப்போம் சொல்லுமா பிரியா வந்திருக்கேன்னு சொல்லுமா ஏமா யாரு வந்திருக்கான்னு பாருமா கண்ணு முடிச்சு பாருமா பிரியா வந்திருக்கா பேசு பிரியா பேசு நான் பிரியா வந்திருக்கேன்னு சொல்லு பிரியா ஆண்டி நான் பிரியா வந்திருக்கேன் கண்ணு திறந்து பாருங்க பாருமா உன் பேர கேட்டதும் கை காலெல்லாம் ஆடுது சொல்லுமா நான் பிரியா வந்திருக்கேன்னு சொல்லுமா சாரி ஆண்டி என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்னால தான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைங்க ஒரு பொண்ணா எனக்கு இதை தவிர வர வழி தெரியல ஆண்டி கல்யாண மண்டபத்துல எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியில அருண் நீ நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துட்டு போனப்போ இதயமே சுக்கு நூறா உடஞ்சிருச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஒரு வருஷம் நான் ஞாபகத்தை இழந்ததுக்கு காரணம் அப்படி ஒரு சம்பவம் மட்டும் நடக்காம இருந்திருந்தா நான் இந்நேரம் அருணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு மருமகளை வந்திருப்ப என்ன பண்றது என் வாழ்க்கையில விதி விளையாடிடுச்சு டாக்டரோட ட்ரீட்மெண்ட்ல அருணை காதலிச்சது ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சுல்ல அப்புறம் ஏன் அருணை விட்டுட்டு நீ வருணை கல்யாணம் பண்ண நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு புரியுதா ஆண்டி நான் அருணை லவ் பண்ணதை மறந்த டைம்ல வருணோட எனக்கு நிச்சயமாகி வருணை லவ் பண்ணிட்டேன் அந்த லவ்வை என்னால விட்டு கொடுக்க முடியல அருணோட காதல அந்த ஆக்சிடென்ட்ல மறந்து வருணை லவ் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் அந்த ஞாபகம் வந்த பிறகு வருண விட்டுட்டு அருணை லவ் பண்ணா நான் எப்படி ஒரு நல்ல பொண்ணா இருக்க முடியும் நடத்த கெட்டவன் ஊர் உலகம் சொல்லும் அது இல்லாம வருணை நான் விட்டுட்டு போனா தற்கொலை பண்ணிக்கிற முடிவுல இருந்தாரு என்னால ஒரு உயிர் போக கூடாதுன்னு அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஆண்டி இருந்தாலும் அருண் என் மனசுல உயிர்வான இடத்துல இருக்காரு இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல என்னைக்குமே இருப்பாரு கல்யாண மண்டபத்துல ரொம்ப நாகரீகமா அவ்வளவு பிரச்சனைக்குள்ளையும் நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்திட்டு போனாரு அது இன்னும் என் மனசுல அப்படியே இருக்கு அருண் என் வாழ்க்கையில இல்லாம போனது என்னோட துரதிருஷ்டம் இன்னாருக்கு இன்னாருன்னு ஆண்டவ எழுதி வச்சுட்டான் அதையும் மீறி நாம என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டே எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா சொல்லுங்க ஆண்டி நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க 
கண்டிப்பா நான் அதை செய்யறேன் என் பையனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுப்பியா கண்டிப்பா செய்யணும் கண்டிப்பா செய்வா ஆண்டி அருண் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி தருவேன் இது உங்க மேல சத்தியம் கிளம்பி போகும்போதே எங்க அக்கா சொன்னாங்க போற மாதிரி பூக்குடைய தூக்கிட்டு போறா ஆனா கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போக மாட்டா அந்த அருண் இல்ல அருண் பிரியாவுக்கு போன் பண்ணி அவ அம்மாவ பாக்க சொல்லிருப்பான் அதனால பிரியாவும் அருணோட அம்மாவ பாக்குறதுக்காக தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறான்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் உன் பேர்ல இருக்கிற நம்பிக்கையில பிரியா அப்படி எல்லாம் போக மாட்டான்னு சொன்னேன் ஆனா நீ அருணோட அம்மாவ தான் பாத்துட்டு வரேன்னு சொல்ற நான் உன் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் அது அப்படியே பொய்யாக்கிட்டே பிரியா கடைசியில என் அக்கா சொன்னதான சரியா போச்சு வாங்கிட்டு <laughs> டாக்டர் இனிமே இவங்க பழைக்க வாய்ப்பில்ல வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுங்கன்னு சொன்னதா சொன்னாரு எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியல நீ வந்து அவ உயிரோட இருக்கும் போதே பாத்துட்டு போயிடுமான்னு சொன்னாரு அச்சச்சோ சொன்ன உடனே அப்படியே பரிதாபப்பட்டு பாக்க போயிட்டியாமா நான் இப்போதைக்கு வரல கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அப்படியே உன் சம்மதமே இல்லாம அவர் உன் கைய பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனாராமா நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அவர் நல்லபடியா தான் கூப்பிட்டாரு நீ வந்து பிரியா வந்திருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுமா அவ கண்ணு முடிச்சிருவாளா இல்லையானு பாக்கலான்னு சொன்னாரு இது மட்டும் எனக்காக செய்யுமான்னு கெஞ்சி கேட்டாரு அவரு பேச்சு தட்ட முடியல அப்புறம் வருணுக்கு போன போட்டு நான் என் நிலைமைய எடுத்து சொன்னேன் வருண ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வான்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அவர் சொன்ன மாதிரி பிரியா வந்திருக்கேன்னு குரல் கொடுத்தேன் கேள்வி <laughs> ஒவ்வொன்னும் 
என்னமா ஏண்டா இவ அருணோட அம்மாவை போய் ஹாஸ்பிடல்ல பார்த்துட்டு வரேன்னு சொன்னால அவங்க கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஆமாமா கோயிலுக்கு போற வழியில அருண் அப்பாவை பார்த்ததும் அவங்க அம்மாவை போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்துட்டு வந்ததும் சொன்னால என்கிட்ட ஏ அத நீங்க என்ன தப்பான கண்ணோட்டத்தோடயே பாக்குறீங்க ஏமா வெளிய எங்க போயிட்டு வரேன்னு கேட்டா அது பெரிய தப்பா போச்சா உனக்கே இத பாருமா வீட்ல பெரியவங்க இருந்தா அப்படி தான் கேட்பாங்க அதுக்கு நின்னு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அத்த கேட்டதுக்கு தான் வருண் பதில் சொல்லிட்டாரே நானும் உண்மையை சொல்லிட்டேனே 